Verso le amministrative in primavera, tappa del videogiornale a Favara, al microfono le aspettative dei cittadini, al voto Irene Milisenda. Sono quattro i comuni dell'Agrigentino chiamati al voto nella primavera del 2016. Si tratta di Canicattì, Favara, Porto Empedocle e Montevago. Si tratta di comuni con scadenza naturale del mandato degli organi eletti nel 2011, in quelli con elezioni anticipate perché commissariate o per altri motivi diversi. La data probabile del voto dovrebbe essere domenica 12 giugno 2016, ma deve essere prima ufficializzata con l'indinzione dei comizi elettorali con decreto assessoriale. In ragione di questa scadenza i partiti, i movimenti, le liste civiche hanno iniziato il proprio percorso per la ricerca dei candidati a sindaco e al Consiglio Comunale per la formazione delle liste. Ad esempio a Favara riunioni, assemblee, chiacchiere da barre cominciano a prendere il via. Anche se probabilmente i timori di un possibile fallimento dell'ente frenano gli stessi movimenti politici, soprattutto nella scelta dei nuovi candidati a sindaco. Fino adesso solo il Movimento 5 Stelle ha mosso dei passi ufficiali presentando una proposta di programma che è stata sottoposta all'attenzione dei cittadini che possono suggerire le loro proposte. Gli altri partiti non hanno ancora dato alcuna ufficialità, ci sono stati degli incontri, dei colloqui più o meno riservati o ristretti per iniziare ad agganciare nomi che potenzialmente potrebbero essere quelli dei candidati a sindaco. Alcuni dei cittadini di Favara che abbiamo incontrato lungo le vie della città sono sfiduciati di fronte alla grave situazione che sta attraversando il paese. Altri invece sperano che il sindaco che verrà possa cambiare al meglio il futuro del paese. Spero che ci sia qualcosa di buono per il futuro per i giovani perché già le persone grandi diciamo, hanno fatto la loro storia quindi ora ci siamo noi che il futuro siamo noi. Primo le strade. E poi altre cose. <ride> Il nuovo sindaco deve cambiare la città. La città ha bisogno di metterci in cammino. Se ci mai a Favara, una volta più semplice. Un altro a Favara non vogliamo più a nessuno, né sindaci a nessuno, perché sono tutta una massa di porci e ladri. Occupazione, lavoro e sviluppo per ora. In attesa, prima dobbiamo vedere quali sono i sindaci che si propongono e poi vediamo i, a chi votare, cosa dicono e che cosa ci propone. Un sindaco competente e che i pavaresi non vadano a votare i propri parenti, i propri cugini, i propri consiglieri comunali. Che ogni sindaco si prenda la responsabilità di cercare di fare qualcosa per bene per, il nostro, per la nostra comunità. Poi tra l'altro a Favara non chiediamo molto, chiediamo il minimo, il minimo dispensabile, che sia una Favara pulita, che sia una Favara che possa traghettarsi per qualche anno migliore, visto la situazione grave che stiamo attraversando. Il nuovo sindaco che verrà deve tenere conto eh, della nuova economia che si fonda sul, uh, su, sui nuovi locali che sono aperti in Piazza Cavour, in via Roma, in quasi tutta la città si chiama Movida, si chiama Coraggio dei giovani investitori di Favara, quindi la politica dovrebbe muovere i passi dal primo successo che ha Favara grazie proprio a questi eh, coraggiosi investitori che hanno finalmente eh, eh, girato pagina sul centro storico.